du 25 au 27 juillet 2018, la salle de conférence numéro 2 du siège des Nations Unies à New York a accueilli la quatrième édition de la conférence internationale agribusiness de haut niveau sous le thème « L'enjeu et le devenir agro-industriel en Afrique et dans les Caraïbes ». L'ouverture des travaux a été donnée par son Excellence Fatima Kiari Mohamed, ambassadeur de l'Union africaine auprès des Nations unies. Our meeting today is important for Africa as agribusiness is one of the most significant manufacturing sectors in many African countries. Suivi tour à tour par les ambassadeurs auprès des Nations unies du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et de Haïti. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous et surtout à tous les participants venus d'Afrique, d'Europe, des États-Unis, des Caraïbes, pour prendre part à ce quatrième forum consacré à l'agriculture et à l'agrobusiness dont je salue la tenue. Je voudrais ensuite féliciter chaleureusement M. Jean-Jacques Ewan, promoteur du présent forum pour son courage, son abnégation, sa détermination, toutes choses qui lui ont permis de réussir le pari de nous réunir aujourd'hui autour de ce forum. Et le mot de bienvenue du promoteur Jean-Jacques Njo Ewane dans son optique pour un partenariat sud-sud entre les deux continents. C'est la deuxième fois en deux ans que le sommet d'agribusiness se tient dans le siège des Nations Unies. Cela souligne de façon non équivoque le dynamisme de cette haute institution dans le domaine de la lutte contre la faim et son adhésion à l'autosuffisance alimentaire dans le monde. Les experts des différentes hautes institutions ont quant à eux enfoncé le clou en présentant les valeurs promotrices d'une telle rencontre. And those efforts will help to generate uh, additional income and a decent job opportunity, especially for the youth, uh, contributing to inclusive economic growth, improve food security and nutrition outcomes, and also support the sustainable management of natural resources. We currently have uh, about 60% of our staff is in the field and 80% of IFAD staff will be there by the end of this year. Um, our ongoing 41 investments total about 2.8 billion. Of that, about 1.5 is our own financing. As I mentioned, we mobilize a lot of resources from the national government partners themselves and the farmers. Now we deal with the electronic, the super highway of doing business and conducting whatever that is based on the natural resources of Mother Africa. With all the goodwill we have, we came together and uh, by the great efforts that were initiated by Jean-Jacques, we are all here together today to go over the possibilities. We have heard a lot of comments about Africa, resources, the needs, and the goals to only work on the needs and not what is being imposed on Africa. And we are here now uh, to, uh, to look into what would be best for Africa and the people of Africa and also for the people of the Caribbeans. We help French companies to organize meetings, B2B meetings, uh, with uh, U.S. retailers and importers and distributors to help to increase um, French food in the territories. Madame Manuela Feder, fondatrice de Netver Media Trainer, venue d'Allemagne, nous a gratifié d'une brillante présentation de son outil révolutionnaire, le 360 degrés réalité virtuelle et de son importance en agriculture. In reggae business, uh, we see the um, changing from the physical farming and the virtual, the digital farming. And as you all know, there are examples where people also work in agriculture with these uh, new techniques. Les sessions plénières et les débats techniques ont fait boule de neige, avec l'entrée du directeur de la banque Export-Import des États-Unis, M. Richard Foy, qui a présenté les différents plans d'octroi de prêts à divers tempéraments. Exim Bank is the official export credit agency of the United States. We exist to support U.S. jobs. This is our mission. Uh, so we support manufacturers of U.S. goods and service providers that use U.S. staff to provide the service to foreign uh, buyers. Madame K. L. Fredericks, directrice du département américain du commerce, 
a exposé sur la stratégie à Goa et sa portée considérable. Some of these specific criteria. So we know there are 49 sub-Saharan African countries that are potential candidates. Les séries de questions-réponses ont été très alléchantes et les participants ont assuré avoir beaucoup appris durant ces 72 heures. My name is Dr. Ada Okika and um, most of our network in uh, here in New York, our organizations, we are most concerned with the community dwellers who use their skills and their talent to produce a lot of products. And our peculiar concern today is not about training, it's not about telling them what to do. They already have these products, but they are most concerned about how best can they scale up their product internationally, and especially most of the time they say, how can we take our products to America? Under the AGOA, the assistance would be coming through the State Department, okay? Uh, the U.S. State Department, if they're agriculturally based, uh, if they're making food products and things, um, it would come through the U.S. Department of Agriculture. As a representative of the um, cycle of businesswomen in Barcelona, I would like to know, uh, is necessary to have a special structure in order to, uh, to get access to the requirements of your, um, your organization? ITC, uh, as we're a project-based organization, so we work mainly implementing projects that we would jointly develop with our counterparts in countries and usually with funders as well. La clôture assurée des mains de maître par le promoteur qui a remis les prix de l'excellence à ceux qui ont marqué l'histoire agribusiness 2018, à savoir l'ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies, la directrice de la FAO auprès des Nations Unies, le directeur de Exim Bank et la ministre des Femmes haïtiennes. Rendez-vous en 2019 pour la cinquième édition Agribusiness. Jacques Foucault, New York, Blue World Media Network.